meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Arte da Mari. Sejam todos muito bem-vindos, já vai deixando aí meu like. Se não é inscrito, já vai se inscrevendo no canal. Produção, quer dar um oi para as meninas? Um oi. Hoje é a terça-feira, sua linda. Gente, ó, olha que coisa linda que vai ficar essa terça-feira. Dá uma olhadinha nessas galinhas. A Mari, que é a louca do laço, a louca das galinhas, tá dando para as meninas ver bonitinho. Ó aqui, que coisa mais linda essas galinhas desse projeto de hoje, tá? Lista de material, descrição do vídeo. Se você quiser adquirir o alvejado branco da nossa parceira, sua casa, atividade de decorações, o branquinho, o pré-lavado que a Mari usa aqui no canal, aí na descrição do vídeo, tanto o telefone quanto o link da loja, tá? Vamos começar como a gente sempre começa. É, meu, meu pano de prato já tá com bainha nas duas laterais, né? Meus inquilinos já estão piando aí a todo vapor. Ó, vou começar... Esse meu barrado de baixo tem 15 de largura, tá? Vou colocar aqui o bordado inglês avesso com direito. Certo? Eu não sei se eu faço... Assim, um, um pregueadinho, esse bordado inglês aqui, só na metade do pano. Eu acho que eu vou fazer uma graça. Vou começar fazendo graça desde o barrado. Vem cá, produção. Que nós é dessa, sabe? Olha, olha, olha. Eu corto ali, não sei o modelo que vai sair, aí na hora a gente faz a vez, né? Eu vou dobrar o barrado aqui no meio, ó. Pra identificar o meio do meu barrado, pra não ficar o bordado de inglês reto, né? A gente pode usar aí pra fazer uma graça também. Vamos ver aí como é que vai ficar hoje. O, o alfinete aqui pra identificar o meio do meu pano. Aí, no caso, eu quero começar com o um alfinetezinho aqui no final. Tá dando pra minhas meninas ver aí, produção? Uhum. Tudinho. Uhum. Aí, eu vou começar assim, ó. Deixa eu dar quantas medidas nós estamos aqui do meio, ó. O meio tá aqui, nós vamos começar seis centímetros. É... Vamos ver lá do começo, que fica melhor pra vocês, né? 18 centímetros, tá? Mas, ó, a posição que eu vou pôr aqui, o, o meu bordado inglês, tá? Isso é importante. Deixa eu ligar a máquina aqui. Começa com retrocesso, né? Aí a gente já vem, ó, dando as preguiças. Pra deixar aí o pano mais charmoso, né? Às vezes uma coisinha assim diferente que a gente põe já fica, já dá aquele charme, né? Ó, aí vai ser, não vai ser um preguiado até o final não, tá, gente? Vai ser mais ali no meio, o final vai ser retinho. Eu tô usando 56 centímetros só aqui, né? De bordado inglês. Ó, agora já vem reto. Se você quiser preguiadinho até o final... Aí, acabou a linha, né, da bobina, já desde o começo, assim, Mari. Eita, danado. É que a gente tava, tava ontem fazendo bastante outras coisas, né? E acabou que a bobina ficou na rapa. Aí, danada não, é um segundo, a gente puxa ela aqui pra cima, ó. Aí, ó, e a gente começa de novo aqui detrás, tá? Aí é rapidinho, que eu já expliquei o que eu tô fazendo, vocês já estão entendendo, né? Embaixo eu vou fazer um, um recortezinho, uma coisinha, vamos ver, gente. Na hora que eu chegar ali na mesa, a gente... Ó, vou cortar a rente aqui, ó, tirar esse excesso, né, rente aqui. Ah, 
ao meu barrado, é pouquinha coisa, ó. Agora aqui eu vou vir com as minhas galinhas, ó. Posicionar meio com meio certinho, observa se tem lado, tá? Ele tá um pouquinho menor do que o de baixo, então eu vou começar um pouquinho acima, tá? Mas pra vocês a medida tá tudo certinho aí na descrição do vídeo, tá? Peraí que desfiou tudo aqui. Eu deixei você dar oi pras meninas, produção? Deixou. Deixei, né? Eu até esqueço. E o que, que tem que fazer pra ajudar a gente aqui no canal? Deixar. Pede aí pras meninas. Pede aí. É, pede aí. Ah, pede aí, então. É, tô pedindo pra você pedir pra você ah, deixar o like aí, pra aí. nós, ah. se inscrever no canal. Generoso, dá um joinha. Se inscreva no canal. E venha participar das nossas lives aos domingos, né? Cai de paraquedas. Seja bem-vinda. É, isso aí, produção. produção. As meninas te adoram, produção. Quatro horas da tarde no domingo. Depois da feijoada, do almoço, aquela sobremesa. Põe as meninas aqui no ferro. Da barriga cheia, nós vai ter a nossa live nos domingos. Exatamente. Produção aí convidando vocês. Eu não liguei o ferro, bonito, né? Agora vai fazer uma passada gelada agora. Olha, gente, sabe que eu gostei desse negócio aqui com o bordado inglês? Ficou bonito, hein? Nós vamos fazer uma coisa... Ah! Ah, já sei o que eu vou fazer nesse recorde de hoje Já sei Meu ferro não tá muito quente, gente Não deu tempo poder esquentar Eu deixei ele desligado Então já vai lá pra mesa, produção Já põe as meninas na mesa lá uhum. Ó, vamos medir aqui o meio do pano Como a gente sempre Faz, né? Ó Deixa eu pegar um alfinete aqui bem coloridinho Pra vocês visualizarem bem ali o meio, ó Aí já viro aqui lá do avesso Deixo aqui Porque nós vamos trabalhar aqui, ó é, Com o recorte no barrado Mari, eu quero o barradinho reto Ó, quero mostrar pra vocês como que tá combinando isso aqui Olha que lindo isso já, gente Aí nós estamos colocando o barradinho lá em cima, ó Tá vendo como que tá combinando, ó Bem show, né? Como Aí... que é pequenininho é um pó vermelho, né? Isso, é um pózinho vermelho, Que ó. é bem... Deu pra elas ver? Agora deu. Bem delicadinho. Aí, gente, eu vou fazer o recorte no barrado. Ó, não sei se vai dar bem pra dar medidas pra vocês aí. Eu só sei que aqui, ó, 6 centímetros, tá? Ó, tá dando pra elas verem aí, né? Desse barradinho aqui, ó, pra baixo, 6 centímetros. E aí, nós vamos brincar. Vai ser a mão livre hoje. Hoje nós vamos fazer um... Hoje não dá nem pra dar medida pra vocês do que que eu tô fazendo. Aí vocês vão ter que oh, observar aí. Só pra fazer uma graça aqui embaixo. É, só bem pouca coisa que eu tirei, ó, tá vendo? E vai ficar bonito isso aqui, hein? Vou te enganar, não. Ó, vem aqui com o pano, ó, lá do avesso pra cima. Vamos aqui identificar o meio de novo do nosso barrado, né? Ficou bem certinho aqui. Ó. Meio com meio. É, avesso do pano com direito do meu barrado, tá? Ó, as laterais aqui eu vou dobrar o excesso rente. Meu alfineteiro, aquele depósito. Aqui 
aqui na minha frente, gente. Na minha frente eu não tava vendo. Ó, eu vou pegar e virar aqui, ó, rente a bainha, né? Aqui, ó, os dois lados. Vou colocar uns alfinetes aqui. Direito do meu barrado com o avesso do meu pano. Isso é importante, tá, gente? Se na hora que você for virar aí, ah, vai dar ruim, viu? Ó, aqui eu dobro também rente com a bainha. E já coloca as meninas aqui na máquina, produção. Nós já vamos vir aqui com a costura. Colocar aqui certinho, né? Que hora que virar tem que ficar certinho. Começa com retrocesso, ó. Como é todo onduladinho, né? Aqui o recorte que eu fiz, né? A gente vai ter que ir girando a peça, ó. Segue a largura do pezinho da máquina. E a gente vai girando a peça, tá? E aqui, dá meu alfineteiro que eu deixei aí na mesa, por favor, produção de pulso. Que é pra tá no pulso, mas a Mari não se adaptou com ele aqui no pulso, né? E a gente vai usando assim mesmo. O importante é ter um alfineteiro, né? Ó. Já vou refilar aqui o excesso, ó. É o excesso do pano só mesmo, tá, gente? É bem, não vou... Porque eu não vou rebater costura aqui embaixo, então eu não posso refilar muito aqui, não. É só mesmo pra gente o excesso mesmo. Eu tô aqui um meio centímetro pra mais longe da costura, tá? Ai, Mari, não tenho essa tesoura de picotar que você usa pra refilar, que fica um trabalho excelente, viu, gente? Você faz, sabe o que você faz? Você... Refila com a tesoura normal e depois dá uns piquezinhos, né, produção? É, uns piquezinhos. Ó, esse pedacinho eu guardo, que eu já falei que eu uso pra ir limpando a máquina, né? Aí a produção vai pôr vocês ali no ferro. Nós vamos virar aqui, ó, pro lado direito. Bem certinho, eu não quero que apareça o barrado do lado avesso do pano, então... Tem que virar bem certinho aqui, ó. Vocês viram que foi um recorte bem simples que eu fiz, né? Mas que faz a sua diferença, né? Que dá um charme no barrado. Fica delicado, esse aqui vai ficar bem delicado. Deixa eu ver aqui meu milagroso, ó. Ó, ó, ó. Como diz a produção, milagroso. Passando ele pra ficar bem viradinho, ó. Cuidado pra não furar, né? Pra não furar o tecido. Na hora de recortar, gente, tenta fazer linha, assim, um recorte bem bonito, sabe? Pra ficar bonito a hora que vira aqui, ó. Ó, vocês estão vendo que ficou assim bem onduladinho, bem bonito, ó. Um ondulado bonito. Isso aqui é o recorte e é na hora de costurar também, tá? Se não costurar certinho, fica aquela coisa feia. Aí vem com o ferro. Sentar essas... Pessoal aqui, todo mundo no lugarzinho deles. Eu gostei desse bordado inglês aqui, desse jeito. O que, que você achou, produção? Bonito. Bonito, né? Bonito, produção. Fala bonito. Bonito, hein? Vou pôr um alfinete aqui, ó. Vou pôr outro aqui no meio. E nós vamos acertar aqui essa lateral aqui agora. Ó. Vou 
bem rente com a bainha, ó. Dobra aqui, ó. Tá? Já põe as meninas aqui na máquina, por só que nós já vamos cá já. Aí eu vou passar a costura, ó, nas lateral, ó, aí como esse barradinho, gente, ele é um pouquinho mais largo, vou dar a medida deles aqui, dele aqui pra vocês, e ainda vai um tecidinho viradinho aqui, né, ó, aqui ele tá com 20. Ali já tá com 24, então nós vamos passar uma costura nesse bordado inglês aqui, tá? Ó. Vou vir bem na beiradinha do bordado inglês, que eu também não quero que apareça tanto essa costura aqui, tá? Aí vem bem delicadinho, ó. Tirar aqui o alfinete. Tá dando nem pra ver a costura, né, produção? Não. Bem mesmo, porque como é um barradinho mais largo, né? Aí vamos fixar essa, esse barrado aqui no meio, tá? Nossa, que lindo isso, gente. Que lindo, que lindo. Ah, e esse tecidinho de galinha, olha. Essas galinhas caiu como uma luva nessa semaninha. É uma semaninha de Natal, mas esse, essa aqui você vai poder usar o ano todo, gente. Porque nem tá parecendo de Natal, né, produção? Não. Aí é só o nome lá em cima mesmo que tá mais visível de Natal, né? E essa ideia de colocar o, o barradinho lá em cima com o dia da semana ficou assim top, né? Dá esse floridinho, esse, esse aí mesmo. Nós vamos usar ele pra dar acabamento aqui, que foi uma, uma dica da produção, né? De tá colocando aqui, esse aqui. E tá dando muito certo, tá ficando muito bonito. Aí eu padronizei todos iguais. Nos dias da semana, algumas coisas são iguais, tá? O que muda é o barrado aqui embaixo. E a estampa do tecido, que cada dia é um diferente, tá? Ó, retrocesso. Vocês viram que eu dobrei ali um centímetro, né? Aí a gente vem, ó, na largura do pezinho da máquina, coloca o barradinho de cima bem rente com o de baixo, tá? Pra, pra poder a hora que virar aqui, tá bem certinho, né? Ó, daí nós vamos virar aqui, ó, tá? Tirar um cadinho só aqui, ó, pra não ficar muito grosso ali a vira, ó. Aqui eu já vou, já tá pertinho pra finalizar, né? Eu já vou dobrar aqui rente, ó, com a bainha do pano, Posiciono rente com barrado. E vamos finalizar aqui. Finaliza e começa sempre com retrocesso. O retrocesso é uma costura sobre a outra pra travar, tá, gente? É acabamento, tá? Ó, aqui eu vou virar, ó. Vou vir com a costurinha aqui desde a lateral. E lá do outro lado, no final, vou virar também na lateral. Vou descer também na lateral. Ó. Aí eu venho com a costura na beiradinha. Que lindo esse! Eu tô amando esse aqui, gente. Ficou muito bonito. A Mari sempre traz um conceito muito diferente da semaninha. A semaninha, gente, todo mundo sabe que é aquele, aquele pano bem chinfrinho, é aquela coisa mais rebinha que você usa no dia a dia. E a Mari trouxe isso numa roupagem muito inovadora, muito diferente do tradicional, 
é uma opção nova mesmo, bonita, luxuosa. Olha que lindo que ficou esse barrado. Olha isso aqui, produção. Olha isso. Olha, ficou muito lindo. E o laço? Já dá o laço aí pra gente definir aonde a gente vai pôr o laço. A escolha das cores, gente, é muito importante. Você vê que aqui tem o azul, tem o verde, tem o vermelho, o preto e o barradinho de cima também tem essas cores. Então, combina super bem. E agora, onde vai esse laço aqui? Aqui, ó. Depois eu costuro o meio com a agulha de mão. E se eu colocasse pra cá, ia tirar o enfeite bonito ali do bordado inglês, que tá lindo, né? Mas aqui ficou ótimo. Vocês já vão ver com detalhes, com riqueza de detalhes. Tirar as linhas, já vai costurando, já tirando as linhas, gente, pro trabalho. No final, já fica limpo. Não, eu tô assim aqui, ó. Isso. Um alfinete Abre aí para as meninas ver como ficou com o laço Ai, que eu tô apaixonada nesse hoje nessa Dá lá o restante para mim, por favor que tá... Tudo que tá aí na mesa eu vou usar <risos> O ganchinho O ganchinho de Angola Gente, olha isso aqui Ó não vai combinar, produção? Você vai. acha? Ai, que lindo demais, gente. Eu tô... Nossa! É muito amor envolvido aqui, viu? Deixa eu tirar um pouquinho desse barradinho de cima, que ele vem sempre um pouquinho maior, né? Aqui tá o meio, ó. Vou tirar um cadinho aqui pra não ficar muito grosso na hora da gente virar, né? Virar cá em cima, ó, que daí eu vou virar aqui o lado avesso, né? Pra cima. Avesso do pano com direito do barrado, tá? Aí aqui eu vou virar, ó. Rente aqui com a bainha do pano. Largura do pezinho da máquina, começa com retrocesso e a gente vem costura reta, tá? Chegou aqui no final, ó, eu vou virar. O excesso, né? Igual eu fiz lá no início. Finaliza com retrocesso. A gente vira aqui, ó. Ah, e eu coloquei o lado errado, ó. Vai ficar de ponta cabeça. Vou ter que desmanchar. Lasqueira. Tem que desmanchar bonito. Falta de atenção total minha aqui agora, hein? Mas acontece, né, gente? Costureira não pode ter, é, como que fala, produção? Preguiça. Errou? Normal, gente. Desmanche, vai de novo. Não tem problema, não. Posicionei errado, barrado. Vamos desmanchar aqui, aí nos atrasar um pouquinho, mas tudo bem. Dá uma raiva, né, gente, quando a gente erra. <risos> tem que desmanchar tudo, caraca. Mas não tem o que fazer. Vai deixar o trem aqui de ponta cabeça, né? Tem nem lógica isso. Aí 
gente, já estamos acabando de desmanchar, né? Observar direito aqui, tem que tirar essas linhas, viu, gente, ó. Deixa eu observar aqui direito pra mim fazer caca de novo. Aqui, ó. Tem que costurar o lado da cabecinha das menininhas ali, dos anjinhos, pra hora que virar ficar certo. Agora vai. Eu não vou nem explicar nada pra vocês Vocês já viram aí como que é o esquema, né? A Maria errou, agora vamos correr atrás do prejuízo Os inquilinos aí se faz presente a todo vapor A gente sempre grava, gente, de manhã, na parte da manhã, pra vocês. Sim. E é a, par, a hora que eles, né, estão acordando, estão aí a todo vapor. Tá <risos> ó, agora vai ficar certo. Olha lá, ó. Agora sim, ó, dona Marinete. Ó, eu vou jogar a junção dos dois aqui pro lado do... Barradinho, porque vocês sabem que eu quero aquela margenzinha Aqui, ó O lado avesso, né? Então, ó, eu venho bem certinho, ó Alfinetando ó, Com a mãozinha você vai ajeitando, ó Alfinetando aqui pra ficar certinho, tá? Aqui eu não vou rebater costura, que não tem necessidade, a não ser que você queira, tá? Ó, tá vendo? Ó, fica a margenzinha do lado do avesso, ó. Lindão, né? Aqui embaixo eu não vou rebater costura, é, virar o barradinho, porque nós vamos dar acabamento aqui com passa fita e fita, tá? Igual a gente fez aí os outros dias da semana, tá bom? Bem dobradinha ali, a gente começa com retrocesso, né? Bem bonitinho, porque é acabamento, né? Vem com a costura reta aqui embaixo, ó, na beirada, tá? Nem muito na beiradinha, nem muito longe também, tá, gente? Porque senão depois o passa-fita com a fitinha não cobre essa costura aí. Então tem que tomar cuidado. Já vou subir com a costura aqui, ó, na lateral. Deixa eu já tirar esse alfinete aqui, que ele tá atrapalhando eu. As laterais é na beiradinha, tá, gente? Ó, finaliza com retrocesso aqui em cima. Deixa eu tirar aqui esses alfinetes. Olha que lindo! Deixa aí pra mim nos comentários se você tá gostando dessa ideia de colocar o dia da semana aqui em cima do pano, tá bom? As duas semaninhas do sorteio eu tô fazendo desse jeito. Deixa eu 
tirar um pouquinho aqui pra não ficar muito grosso. Agora aqui virar aqui, ó. Dou um retrocesso aqui na lateral. Aí vem com a costurinha de baixo. Finaliza o retrocesso aqui na lateral. Aí vamos pôr o ganchinho e já tá pronto essa belezura. Olha que lindo isso. Ai, é de pirar nesse canal, viu? Ó, o ganchinho, ó, do, é 18 por 3,5. Dobra até o meio, outro lado até o meio, junta os dois e vem com a costura na beiradinha, tá? Nossa, esse já tá o meu, o meu dia da semana preferido. O legal é que dá pra você ir vendo aí e escolhendo o seu dia preferido, qual dia que você mais gostou, qual modelo que você mais gostou, tá bom? Esse aqui até agora é a nossa... Terça-feira. Terça-feira. Tô gostando mais dele do que da segunda. Ó, a gente vai achar o meio aqui, ó. abaixo, senão a segunda costura não cobre tô doida pra ver pra elas aí como que elas estão vendo porque já falo, eu sempre falo pra vocês que tem diferença, às vezes a gente vê ao vivo é uma coisa pela, pelo vídeo é outra coisa pela câmera do celular, tá gente? Chacoalhada aqui pra tirar os dinheiro E eu quero ver como é que tá a imagem aí pra minhas meninas. Nossa, que lindo! Que luxo que ficou! Quer dar um tchau aí pras meninas, produção? Tchau, tchau. Ó, grande beijo eu te espero amanhã. Amanhã é a quarta-feira, sua linda. Será que eu vou gostar mais da quarta do que da terça e da segunda? Hum, vamos ver, hein? Te espero amanhã. Beijo, beijo, ó.